हेलो फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर शशिकांत नामकने वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ एन बी नवले सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केगाव सोलापुर आई एम हैविंग 11 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड वन एंड हाफ इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग नाउ इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास मासेस केस टू एंड पार्ट ए नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास केस टू पार्ट बी सो आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट और रिवाइज शॉर्टली द केस टू एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन पार्ट बी so first i am going to discuss what is the case 2 so case 2 is a balancing of disturbing mass so balancing of single disturbing mass by using two balancing masses by using two balancing masses lies in a different plane this is a case 2 now i am going to focus on a part b so second possibility of case 2 is when plane of disturbing mass lies on one end of planes of balancing masses manje zar disturbing mass cha plane tumcha बैलेंसिंग मास प्लेन ऐसी मधुन पास हो सेपरेटली बाहर पास होते हा कंडीशन पार्ट बी हि कंडीशन अपन हा वीडियो मध्य डिटेल मध्य डिस्कस करना ओके सो इन दिस केस एम लाइज इन अ प्लेन ए आता एम है ए मधुन ए प्लेन मधुन पास होते हैं एम का है डिस्टर्बिंग मास है जे मास तुम्हार शाफ्ट कनेक्ट के लिए हा शाफ्ट एक्सेस ऑफ रोटेशन है हा शाफ्ट जेव रोटेट होतो होते हा एम डिस्टर्बिंग मास एक्सर्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन आउटवर्ड डिरेक्शन का हो शाफ्ट टेन टू बेन्ड हा शाफ्ट बेन्ड वहां कि हा सीस्टीम मध्य वाइब्रेशन जनरेट होता हे अवॉइड असेल तर अपन का बैलेंसिंग करते वी आर गोइंग टू डू द बैलेंसिंग मग बैलेंसिंग हा पार्ट मध्य कस कर यूज करते हा मसला द बैलेंसिंग मस मग हा केस मध्य मैं दोन मसेस यूज के लिए एम वन आम टू ओके मग आता एम वन हे मस लाइज इन प्लेन एल एम टू मास लाइज इन अ प्लेन एम ओके मग आता हे वन बाय वन अपन बगना दोन मास वापरून ही सिस्टीम काय करतो है बैलेंस करते है। बैलेंसिंग दोन मेथड नी कि दोन कंडीशन मध्य होते पेली कंडीशन है स्टैटिक बैलेंसिंग दुसरी कंडीशन है डायनेमिक बैलेंसिंग वीडियो मे पुढ़ पार्ट मध्य वीडियो बगना आहोत ओके एम लाइज इन अ प्लेन ए एंड बैलेंसिंग मासेस लाइज इन एल एंड एम एम वन एंड एम टू लाइज इन प्लेन एल एंड एम एज शोन इन फिगर एज डिस्कस अब द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर टू बैलेंस द सीस्टीम मग आता पूरे बहुया एल वन इज द डिस्टन्स बिट्वीन ए एंड एल तो एल वन है प्लेन ए एल च डिस्टन्स है एल टू है प्लेन ए एम च डिस्टन्स है एल टू प्लेन ए एम च डिस्टन्स है एल टू डिस्टन्स बिट्वीन प्लेन एल एंड एम मे एल एम च डिस्टन्स है एल ओके बरबर रेडियस आर सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट मैं शाफ्ट है एक्सिस भोती फिर तो तिथुन सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ एम च डिस्टन्स है तेला अपन स्मॉल आर एक्स ऑफ रोटेशन पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एम टू 
त्या डिस्टन्सला म्हणणार आहे आर टू आणि ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ एम वन ह्या डिस्टन्सला म्हणणार आहे आपण आर वन ओके सो सिमिलर टू प्रिवियस व्हिडिओ सो इन दिस केस द मास एम लाईज इन अ प्लेन एल सॉरी ए सो मास एम लाईज इन अ प्लेन ए अँड बॅलन्सिंग मास लाईज इन अ प्लेन एल अँड एम ओके ठीक आहे सो वॉट इज द फर्स्ट कंडिशन वी आर गोईंग टू सॅटिस्फाईड दॅट सो एफ सी वन इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ सी टू ओके आता आपण जर बघितलं तर इकडं दोन मासेस आहेत ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या वर आणि त्याच्या खाली एक मास आहे म्हणजे ह्या दोन साईडचे डिस्टर्बिंग मासेस किंवा सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस हे इक्वल असायला पाहिजे अशी आपली पहिली कंडिशन आहे मग इथं काय येईल कंडिशन एफ सी वन इज इक्वल टू या साईडचे दोन सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस एफ सी आणि एफ सी टू दिस इज अ फर्स्ट कंडिशन ओके नाव आय एम गोईंग टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ एफ सी एफ सी टू अँड एफ सी वन मग एफ सीची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे की एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर एफ सी टूची व्हॅल्यू माहीत आहे एम टू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर टू आणि एफ सी वनची व्हॅल्यू आहे एम वन इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर वन ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल होईल देन यू विल गेट द इक्वेशन नंबर फोर अँड धिस इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर स्टॅटिक बॅलन्सिंग दॅट इज एम इंटू आर प्लस एम टू इंटू आर टू इज इक्वल टू एम वन इंटू आर वन मग हे इक्वेशन जर सॅटिस्फाय होत असेल तर आपण म्हणू शकतो की ही सिस्टीम स्टॅटिक बॅलन्सिंगची आहे ओके किंवा ही सिस्टीमची ही कंडिशन जी आहे ती स्टॅटिक बॅलन्सिंगची कंडिशन आहे नाव फर्दर वी आर गोईंग टू फोकस ऑन डायनामिक बॅलन्सिंग ओके नाव टू फाइंड द बॅलन्सिंग फोर्स इन अ प्लेन एल काय म्हणतोय बघा टू फाइंड द बॅलन्सिंग फोर्स इन अ प्लेन एल ओके ऑर डायनामिक फोर्स ॲट द बिअरिंग क्यू ऑफ द शाफ्ट इथे एक बिअरिंग आहे इथला आपल्याला काय करायचं आहे डायनामिक फोर्स फाइंड आउट करायचं आहे जर क्यूचा डायनामिक फोर्स फाइंड आउट करायचा असेल तर आपण काय केलं होतं मागच्या केसमध्ये पी ला मुवमेंट घेतली होती दॅट्स वाय टेकिंग मुवमेंट अबाउट पी सो विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एम अँड द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सो देअर फोर आता मुवमेंट घेतोय जर आपल्याला पी ला मुवमेंट घ्यायची असेल तर हा फोर्स जो आहे तो कन्सिडर का होणार नाही कारण ह्या फोर्स आणि ह्या पी चा डिस्टन्स झिरो आहे त्याच्यामुळे हा फोर्स पण झिरो होईल म्हणजे वी आर गोईंग टू कन्सिडर दीज टू फोर्सेस आता हे फोर्सेस अपोजिट प्लेन मध्ये आहेत त्यामुळे एकाच साईन कन्व्हेन्शन प्लस होईल एकाच साईन कन्व्हेन्शन मायनस होईल आणि इक्वल टू साईनच्या पलीकडे जर नेलं आपण तर धिस इक्वल टू धिस ओके म्हणजे एफ सी वन सो सेंट्रिफ्युगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू एम वन इन टू एल इज इक्वल टू एफ सी सेंट्रिफ्युगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू डिस्टर्बिंग मास इन टू एल टू ओके नाव आय एम गोईंग टू पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ एफ सी वन अँड एफ सी सो एफ सी वन ची व्हॅल्यू एम वन इन टू ओमेगा स्क्वेअर इन टू आर वन इन टू एल ॲज इट इज एफ सी ची व्हॅल्यू एम इन टू ओमेगा स्क्वेअर इन टू आर इन टू एल टू ॲज इट इज ओमेगा ओमेगा कॅन्सल होईल आणि फायनल इक्वेशन एम वन इन टू आर वन इन टू एल इज इक्वल टू एम इन टू आर इन टू एल सो आफ्टर मुविंग धिस एल वन सॉरी एल इन धिस डिरेक्शन देन वी विल गेट द फायनल इक्वेशन एम वन इन टू आर वन इज इक्वल टू एम इन टू आर इन टू एल टू अपॉन एल सो दिस इज इक्वेशन नंबर फाईव्ह अँड दिस इज अ दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द डायनामिक फोर्सेस ॲट बिअरिंग क्यू आता सिमिलर टू धिस इफ आय वॉन्ट टू फाइंड आउट द डायनामिक फोर्सेस ॲट बिअरिंग पी जर मला बिअरिंग पीचे डायनामिक फोर्सेस फाइंड आउट करायचे असतील तर आय एम गोईंग टू टेक द मुवमेंट अबाउट क्यू इथं लिहिलेलं आहे सो टू फाइंड द बॅलन्सिंग फोर्सेस 
इन अ प्लेन एम और डायनेमिक फोर्सेस एट बीरिंग पी देन टेक द मूवमेंट अबाउट क्यू विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन सो दे आर फोर इत अपन आता का वी आर गोइंग टू टेक द मुंट अबाउट क्यू जर आप क्यू ल मुंट घू तो क्या हो एम वन मु जनरेट सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जीरो होन क्यू च डिस्टन्स है जीरो है दैट्स वाय आई एम गोइंग टू नॉट नॉट कन्सिडरिंग द एफ सी वन मे अपन कन्सिडर करना दोन फोर्सेस एक एफ सी और दुसरा है एफ सी टू आता एफ सी पास क्यू च डिस्टन्स है एल वन आणि एफ सी टू पासून क्यूच डिस्टन्स आहे एल ओके म्हणजे एफ सी टू इंटू एल इज इक्वल टू एफ सी इंटू एल ओके देन पुट द व्हॅल्यू ऑफ एफ सी टू अँड एफ सी इन दिस इक्वेशन सो व्हॅल्यू एम टू इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर टू इंटू एल ऍज इट इज एफ सी ची व्हॅल्यू एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर इंटू L, so एफ सी इंटू एल वन सो हियर ऑल्सो आय एम गोइंग टू चेंज धीस सो धीस इज एल वन ओके अँड नाव एम टू इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर टू इंटू एल इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर इंटू एल वन सो हियर ऑल्सो ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर गेट कॅन्सल then the further equation m2 into r2 into l is equal to m into r into l1 so when i am going to move uh, l on this side then m2 into r2 is equal to m into r into l1 upon l and this is equation number 6 so similar to uh, part a here the equation 4 represent the condition of static balance and equation 5 and 6 is representing or are representing the um, equation for dynamic balancing means zar equation 4 satisfy zala tar apan kay manu shakto system is statically balanced hai ani इक्वेशन फाइव आणि सिक्स जर सॅटिस्फाय झालं तर आपण काय म्हणू शकतो ही सिस्टीम डायनॅमिकली बॅलन्स आहे म्हणजेच इक्वेशन फोर फाइव सिक्स जर सॅटिस्फाय असतील तर आपण म्हणू शकतो की सिस्टीम स्टॅटिकली आणि डायनॅमिकली बॅलन्स्ड आहे सो दिस इज अबाउट द पार्ट बी ऑफ केस टू नाव इन फर्दर व्हिडिओ वी आर गोइंग टू सी द case 3 in detail so thank you